আসসালামু আলাইকুম আমি বাগদাদ হোসেন লাইট হাউজিং স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা এখন এই চ্যাপ্টারের ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলাই হচ্ছে আমরা সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত পড়ে আসছি এখন ওই জিনিসগুলাই আমরা আবার একবার রিভিশন দিব কেন রিভিশন দিব কারণ এই জিনিসগুলো যদি আমার ভালো করে একবার জানা থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা খুব সুন্দর করে শেষ করতে পারবো এবং এই জিনিসগুলাই আবার সবগুলো জিনিসই আবার সেকেন্ড চ্যাপ্টারে হচ্ছে আবার সব কিছুই লাগবে এই জন্য হচ্ছে আমরা শুরু থেকে আবার একবার রিভিশন দিব প্রথমগুলো ফার্স্ট আমরা যেটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ রিয়েল নাম্বার হ্যাঁ রিয়েল নাম্বারটা কি রিয়েল নাম্বারটা হচ্ছে শূন্য সহকারে শূন্য এবং ফ্র্যাকশান সহকারে যত প্রকার পজিটিভ এবং নেগেটিভ নাম্বার আছে সবগুলোকে বলা হয় রিয়েল নাম্বার অথবা আমরা আর একটু সহজ করে বলতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে বাস্তব জীবনে আমরা যতগুলো নাম্বার ইউজ করে থাকি সবগুলোকে বলা হয় রিয়েল নাম্বার সেটা কেমন সেটা হচ্ছে যেমন শূন্য এক টু বাই ফাইভ পাই ডট 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 যে সকল নাম্বারগুলো আমরা ইউজ করে থাকি নর্মালি এগুলোই হচ্ছে আমাদের কি রিয়েল নাম্বার এখন রিয়েল নাম্বারের পরে হচ্ছে আমরা জানব হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার যেটা আমরা ক্লাস এইটে সেটের চ্যাপ্টারটা করতে গেলে আমাদের খুব লাগে এবং ক্লাস নাইনেও ঠিক সেটের চ্যাপ্টারটা আছে এখানে ক্লাস এইটে তোমরা যা পড়ে আসছো ঠিক তাই আছে তবে একটু হায়ার থিম আছে সেই জিনিসগুলোর জন্য হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলো আবার একটু জানতে হবে এখন আমরা জানব হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বারটা কি ন্যাচারাল নাম্বারটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি দ্য নাম্বার হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো দ্য সরি দ্য পজিটিভ ইন্টিজার দ্য পজিটিভ ইন্টিজার হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো ইজ কল্ড ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে হচ্ছে কি শূন্য অপেক্ষা বড় যত শূন্য অপেক্ষা বড় যে পজিটিভ নাম্বারগুলো আছে বা ইন্টিজারগুলো আছে শূন্য অপেক্ষা বড় যে পজিটিভ ইন্টিজারগুলো আছে সবগুলোকেই একসাথে বলা হয় কি ন্যাচারাল নাম্বার তার মানে ন্যাচারাল নাম্বার হইতে হইলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল শূন্য অপেক্ষা বড় হইতে হবে এবং পজিটিভ হইতে হবে তাহলে ন্যাচারাল নাম্বার কি কি হয় আমরা একটু দেখব তার মানে হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার হওয়ার জন্য ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের শূন্য অপেক্ষা বড় হইতে হবে এবং ইন্টিজার হইতে হবে এবং পজিটিভ হইতে হবে হ্যাঁ তাহলে এই সবগুলোকে বলি আমরা ন্যাচারাল নাম্বার এবং ন্যাচারাল নাম্বারকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতের বা ক্যাপিটাল লেটারের এন দ্বারা এখন আমরা জানবো হচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজার কি বা পূর্ণ সংখ্যা কি যেটাকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজারটা হচ্ছে শূন্য সহকারে যত প্রকার পজিটিভ এবং নেগেটিভ নাম্বার আছে উইদাউট ফ্র্যাকশান এগুলোকে বলা হয় কি ইন্টিজার তার মানে তাহলে ইন্টিজার কি কি হবে শূন্য প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি ডট ডট তাহলে এগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার তার মানে ইন্টিজার হওয়ার জন্য আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে উইদাউট ফ্র্যাকশান ফ্র্যাকশান হওয়া যাবে না এবং পজিটিভ এবং নেগেটিভ নাম্বার যে কোনো নাম্বার হইলেই সেটাকে বলা হয় কি ইন্টিজার এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা সবসময় একটা জিনিস খুব ভুল করে সেটা হচ্ছে শূন্য একটা ইন্টিজার এটা হচ্ছে ওদের মনে থাকে না যেমন সেটের চ্যাপ্টারটা আমরা যখন করতে যাই এরকম একটা কন্ডিশান দেখা যায় হ্যাঁ ম্যাথের রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে সেখানে হচ্ছে ওরা ইন্টিজার বলতে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি এভাবে করে ওরা হিসেব করে কিন্তু শূন্য যে একটা ইন্টিজার এটা অনেকেই মানে মনে রাখতে পারে না আর কি সেই জন্য হচ্ছে আমাদের আগে এই জিনিসগুলো জানতে হবে যে ইন্টিজারটা কি তাহলে ইন্টিজারকে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল লেটারের জেড দ্বারা হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আমরা জানবো প্রাইম নাম্বার যদি এইগুলো আমরা ক্লাস এটে জেনে আসছি এখন আমরা দেখব প্রাইম নাম্বারটা কি হ্যাঁ প্রাইম নাম্বারটা হচ্ছে এক অপেক্ষা বড় এক অপেক্ষা বড় ওই পজিটিভ নাম্বারগুলা যেগুলাকে ওই নাম্বার ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু দ্বারা ডিভাইড করা যায় না সহজে যদি আমরা মনে রাখি যে এক অপেক্ষা বড় ওই পজিটিভ নাম্বারগুলা যেগুলাকে ওই নাম্বার ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু দ্বারা ডিভাইড করা যায় না ওইগুলোকে বলা হয় কি প্রাইম নাম্বার 
তাহলে এখন প্রাইম নাম্বার কি কি আমরা দেখব প্রাইম নাম্বার হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন ডট 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 এভাবে চলবে তাহলে আমি আবারও বলতেছি প্রাইম নাম্বার কি হোয়াট ইজ প্রাইম নাম্বার যে নাম্বারগুলোকে যে পজিটিভ ইন্টিজারগুলো এক অপেক্ষা বড় এবং ওই নাম্বারগুলোকে ওই নাম্বার ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু দ্বারা ডিভাইড করা যায় না সেই নাম্বারগুলোকে বলা হয় আমাদের কি প্রাইম নাম্বার তাহলে হচ্ছে প্রাইম নাম্বারকে প্রকাশ প্রকাশ করার জন্য তেমন কোনো সাইন ইউজ করা হয় না হ্যাঁ এর প্রাইম নাম্বার হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন এভাবে করে চলতে থাকবে এখন অনেকে হচ্ছে এখানে ভুল করে যে প্রথমে এই নাম্বারগুলো দেখে থ্রি ফাইভ সেভেন এগুলো দেখে মনে করে যে অড নাম্বারগুলোই প্রাইম নাম্বার না যদি অড নাম্বার সবগুলোই হইতো তাহলে নাইন একটা অড নাম্বার সেটা কিন্তু প্রাইম নাম্বার না কারণ নাইনের ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ান থ্রি হ্যাঁ তাহলে আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে ওই নাম্বার ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু দ্বারা ডিভাইড করা যাবে না সেটাই হচ্ছে কি প্রাইম নাম্বার এখন আমরা জানবো কো প্রাইম নাম্বার যেটা আমরা সিক্সে এই টাইপের ম্যাথ করে আসছি কো প্রাইম নাম্বারটা কি এখন হয়তো অনেকে আবার ভুলে গেছে কো প্রাইম নাম্বারটা হচ্ছে দুইটা নাম্বার যদি আমি কল্পনা করি সাপোজ সেভেন সেভেন আর একটা নাম্বার নাইন এখন যদি এই দুইটা নাম্বারে আমি ফ্যাক্টর বের করতে যাই তাহলে ওয়ান ইন্টু সেভেন আর এখানে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু নাইন থ্রি ইন্টু থ্রি যেমন সেভেনের যদি আমি বলি যে সেভেনের ফ্যাক্টরগুলো কি কি ওয়ান আর সেভেন যদি বলি যে নাইনের ফ্যাক্টরগুলো কি কি ওয়ান থ্রি নাইন তাহলে দেখো একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেভেনের ফ্যাক্টর হচ্ছে দুইটা ওয়ান এবং সেভেন আর নাইনের ফ্যাক্টর হচ্ছে তিনটা ওয়ান থ্রি নাইন এখন এই দুইটার দুইটা সংখ্যার ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে দেখো ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে যদি আমি দেখি এই ওয়ান ছাড়া এইখানের ওয়ান ছাড়া এইখানের ওয়ান ছাড়া আর এইখানের ওয়ান ছাড়া আর অন্য কোনো ফ্যাক্টরের মধ্যে মিল নাই তাহলে এই দুইটা নাম্বারকে বলা হয় পরস্পরের কো প্রাইম যদি মিল থাকত তাহলে সেটা কো প্রাইম হইতো না তার মানে হচ্ছে যখন দুইটা নাম্বারের ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো ফ্যাক্টরের মিল না থাকে তাহলে ওই দুইটা নাম্বার হচ্ছে পরস্পরের কো প্রাইম আচ্ছা এখানে আরও কিছু জিনিস আছে যেটা হচ্ছে নর্মালি আলোচনা না করলেও হয় যেমন ইভেন নাম্বার আমরা সবাই জানি ইভেন নাম্বার কি অড নাম্বার সেটাও আমরা জানি অড নাম্বার কি পজিটিভ নাম্বার সবাই জানি নেগেটিভ নাম্বার আমরা সবাই জানি তারপর হচ্ছে কি ফ্র্যাকশান হ্যাঁ এগুলো আমরা সবাই জানি সেই জন্য হচ্ছে আমরা আর ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করব না আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা আরও দুইটা নতুন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যদি এটাকে যদি নতুন বলি তাহলে ভুল হবে নতুন বলা যাবে না কারণ এটা ক্লাস এইটাও ছিল র্যাশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বার কিন্তু এটা হচ্ছে পড়ানো হয় না নর্মালি এখান থেকে বোর্ডে কোশ্চান আসে না কোনো স্কুলেও তেমন একটা এখান থেকে কোশ্চান করে না যার জন্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টিচাররাই হচ্ছে এটা অ্যাভয়েড করে চলে তো এখন এই যে ক্লাস নাইনে হচ্ছে এই জিনিসগুলো লাগবে একদম হ্যাঁ এখন তাহলে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব র্যাশনাল নাম্বার এবং ইরেশনাল নাম্বার তাহলে হোয়াট ইজ র্যাশনাল নাম্বার হ্যাঁ র্যাশনাল নাম্বারটা কি। রেশনাল নাম্বার হচ্ছে দ্য ইন্টিজার হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড বা দ্য নাম্বার হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড পি বাই কিউ হুইচ ইজ এক্সপ্রেসড পি বাই কিউ হয়ার পি অ্যান্ড কিউ আর ইন্টিজার অ্যান্ড কিউ নট ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড কিউ নট ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড পি অ্যান্ড কিউ আর কো প্রাইম টু ইচ আদার হ্যাঁ ইস কল র্যাশনাল নাম্বার তার মানে হচ্ছে যদি সোজায় বাংলায় বলি আমরা যে নাম্বারগুলোকে যে নাম্বারগুলোকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় সেগুলোকে বলা হয় কি র্যাশনাল নাম্বার এবং অবশ্যই এই পি এবং কিউ ইন্টিজার হইতে হবে এবং কিউ নট ইকুয়াল কি হবে জিরো হবে তাহলে এইগুলোকে বলা হয় কি র্যাশনাল নাম্বার এখন হচ্ছে আমাদের নর্মালি পরীক্ষায় হোয়াট ইজ র্যাশনাল নাম্বার বা ডিফাইন র্যাশনাল নাম্বার এই টাইপের কোনো কিছুই আসে না আমাদের হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে এম সিকিউতে বা হচ্ছে রিটেনে এইভাবে আসতে পারে দুইটা নাম্বার দিয়ে বললো হুইচ ওয়ান ইজ র্যাশনাল নাম্বার অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ ইরেশনাল নাম্বার হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমাদের চিনতে হবে যে কি কি সিমটমগুলো দেখলে আমরা বুঝব এটা র্যাশনাল নাম্বার এবং বুঝব এটা ইরেশনাল নাম্বার সেটা আমরা একটু দেখব এখন হচ্ছে তার মানে হচ্ছে 
रेशनल नम्बर जदि डेफिनेशन भलोक लक्ष्य करी तर मैं तो बोलते परि रेशनल नम्बर रेशनल नम्बर हे ए रकम जे दुईटा पजिटिव इंटीजारे रेशियो आकार प्रकाश करा जाए रेशनल नम्बर के तरह ये तो हे एक सिमटम रेशनल नम्बर के क्यों प्रकाश करा जाए दुईटा पजिटिव इंटीजारे रेशियो आकार प्रकाश करा जाए तर हे एक भाव चिंते परि जो रेशनल नम्बर हे एरक एक नम्बर सपोज जदि ए रकम एक नम्बर थे टू पॉइंट वन वन टू रिकारिंग এটা হচ্ছে কি রিকারিং এটা হচ্ছে নতুন একটা জিনিস পাইলা তোমরা রিকারিং রিকারিং মানে হচ্ছে আমরা যখন ক্যালকুলেটারে কোনো ম্যাথ করতে যাই দেখা গেছে একটা নাম্বার এইভাবে আসলো টু এখন এইভাবে তো মানে এটা এইভাবে চলতেছে এখন এভাবে তো চলা সম্ভব না নাম্বার লেখা সম্ভব না তখন কি করে ক্যালকুলেটার তখন কি করে এই জিনিসটাকে পুরোটাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে এই টু এর উপর একটা রিকারিং দিয়ে দেয় থ্রি এর উপর একটা রিকারিং দিয়ে দেয় এর মানে হচ্ছে এই নাম্বারটা চলমান ये नम्बर चलमान तक ये रिकारिंग कथाटार मान ही हे नम्बर चलमान हाँ तो एन को संख्या एन हमें रेशनल नम्बर दे चिंते हम हे जदि को संख्या एभवे फ्रैक्शन आकार देव था वन टू टू रिकारिंग जदि डेसिमेलर पर संख्यार ऊपर रिकारिंग थे ये चोख बंद कर रेशनल नम्बर बोले दीब से होते फार्ष्ट नम्बर ऊपर थकते परे जदि शेषेटार ऊपर ना थे ফার্স্ট নাম্বারের উপর থাকে তাও সেটা রেশনাল যদি ফার্স্ট নাম্বারের উপর না থাকে মাঝখানের নাম্বারের উপর থাকে তাও সেটা হচ্ছে কি রেশনাল নাম্বার তার মানে রেশনাল নাম্বারের উপায় হচ্ছে আমরা দুইটা পাইলাম একটা হচ্ছে কি এটাকে কিভাবে এক্সপ্রেস করা যায় দুইটা ইন্টিজারের রেশিও আকারে প্রকাশ করা যায় আরেকটা হচ্ছে কিভাবে ডেসিমেলের পরে যদি কোনো সংখ্যার উপর রিকারিং থাকে তাহলে সেই নাম্বারটা কি চোখ বন্ধ করে কি রেশনাল নাম্বার তাহলে হচ্ছে এখন আমরা দেখব রেশনাল নাম्बरগুলো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে রেশনাল নাম্বারকে প্রকাশ করা হয় সবসময় কিউ দ্বারা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বারটা কি ঠিক রেশনাল নাম্বারের অপোজিট সাইডটাই হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার সেটা কি দ্য নাম্বার হুইচ ইজ ক্যান নট এক্সপ্রেস পি বাই কিউ হোয়ার কিউ নট ইকুয়াল জিরো অ্যান্ড পি অ্যান্ড কিউ আর কো প্রাইম টু ইচ আদার ইজ কল কি ইরেশনাল নাম্বার তার মানে যেটা ইরেশনাল রেশনাল নাম্বার না সেটাই হচ্ছে কি ইরেশনাল নাম্বার এখন আমরা এখন আমরা যদি বোর্ড বই লক্ষ্য করি আমরা যদি বোর্ড বই লক্ষ্য করি বোর্ড বইয়ের মধ্যে হচ্ছে টোয়েন্টি নাম্বার ম্যাথ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে বলা আছে রাইট ডাউন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বার আর রেশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল আমি সবগুলো নাম্বার লিখতেছি তারপর আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে দেখাই দিব কিভাবে রেশনাল নাম্বার চিনা যায় কিভাবে রেশনাল নাম্বার চিনা যায় যেমন একটা সংখ্যা হচ্ছে এরকম তার মানে আমরা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করব হুইচ ওয়ান ইজ রেশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল আমরা যদি বোর্ডের দিকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি আমরা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো নাম্বার দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কোনটা কোনটা রেশনাল এবং কোনটা কোনটা ইরেশনাল এটা আমরা আইডেন্টিফাই করব ঠিক এম সিকিউতে এভাবে আসে চারটে নাম্বার দেওয়া থাকে এখন বলে যে হুইচ ওয়ান ইজ রেশনাল এখন হচ্ছে আমরা এটা ভের করব এখন ফার্স্ট নাম্বারটার দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে জিরো রিকারিং এই নাম্বারটা ফার্স্ট নাম্বারটা যদি আমরা খেয়াল করি জিরো রিকারিং ফোরের উপর একটা রিকারিং আছে তাহলে রেশনাল নাম্বারের ডেফিনেশন থেকে আমরা দুইটা সিমটম পাইছি একটা হচ্ছে কি রেশনাল নাম্বার হচ্ছে দুইটা পজিটিভ ইন্টিজারের রেশিও আকারে এক্সপ্রেস করা যায় আর একটা হচ্ছে ডেসিমেলের পরে একটা ফ্র্যাকশনালার সংখ্যা যদি থাকে এবং ডেসিমেলের পরে কোনো সংখ্যার উপর যদি রিকারিং থাকে তাহলে সেই নাম্বারটা চোখ বন্ধ করে কি রেশনাল নাম্বার তাহলে এখানে ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে জিরো রিকারিং তার মানে এখন আমি যদি বলি যে এটা কি রেশনাল না ইরেশনাল তাহলে সবাই বলতে পারবে চোখ বন্ধ করে এটা কি রেশনাল এরপরের নাম্বারটা যদি আমরা খেয়াল করি রুট ওভার নাইন রুট ওভার নাইন নর্মালি আমরা জানি রুট দিয়ে যদি রুট দিয়ে যদি কোনো নেগেটিভ নাম্বার থাকে সাপোজ তাহলে ওইগুলোকে বলা হয় কি আনরিয়েল নাম্বার ঠিক এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা যেটা শিখলাম যে রিয়েল নাম্বার নর্মালি স্টুডেন্টদের মনে কোশ্চেন হইতে পারে স্যার সব যে এগুলো যদি রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে স্যার আনরি আনরিয়েল নাম্বারগুলো কোনগুলো আনরিয়েল নাম্বারগুলো হচ্ছে যেগুলো আমরা নর্মালি ইউজ করি না হ্যাঁ কোথাও ইউজ করি না সেগুলো হচ্ছে আনরিয়েল নাম্বার যেমন এরকম কয়েকটা নাম্বার হচ্ছে কোনো সংখ্যার উপর যদি আমি রুট দিয়ে মাইনাস দিয়ে কোনো ইন্টিজার লেখি তাহলে রুটের নিচে যদি মাইনাস দিয়ে কোনো ইন্টিজার থাকে এগুলো হচ্ছে কি আনরিয়েল নাম্বার তার মানে এখন এখানে আমাদের হচ্ছে রুট ওভার নাইন এই সংখ্যাটা থেকে আমরা চাইলে রুট উঠাইতে পারি সেটা কিভাবে দেখা যায় থ্রি স্কোয়ার দেখো তাহলে এই স্কোয়ার আর এই রুটে কাটা যায় তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি চলে আসে তাহলে থ্রি একটা ইন্টিজার তাহলে সেটা যদি একটা ইন্টিজার হয় চোখ বন্ধ করে সেটা রেশনাল নাম্বার 
हाँ एरपर नंबर जो ख्याल करी रूट ओवर इलेवेन रूट ओवर इलेवेन एन एट रैशनल ना इेशनल ये जो ख्याल करी देखो इलेवेन ऊपर थे रूट उठानो जाए ना मैं इलेवेन के भरे भांगानो जाए ना जो भांगानो ना जाए तरह ये जो क्योंकुलेटारे जो रूट ओवर इलेवेन लिखी हमारे फ्रैक्शन आस तर मैं यटार ऊपर जो रूट का रूट ना उठाते परि नम्बर थे तो हमें ये हे इेशनल नम्बर 